お伝えしましたはいありがとうございました、うん、さあ2時台はゲストお招きしております、はいはい、本日のゲストこちらのお二人ですレイトロとカリシーイグージーツーシキヨロですお願いしますハナマトの土屋のナイツですお願いしますやるっきゃないじゃないですよ肉汁ダサいやるっきゃないっつダサいっつダサいやるっきゃないっつ挨拶のオフパッピーもダサかったっ最初におおパピー言いながらちっちきちんしてました。オッパ、俺山が一番面白い人は小島よしもの前で。今日あの高校生の前でさ、漫才をやってきたんだけどさ、半分あの本当死ぬぐらい滑ったんです。途中からあの途中からあのあの修正したんだけど、どうしたらいいんですか。いやいやいや。高校生はだからあのユーチューバーの名前出しときゃ盛り上がりますから。ユーチューバーの名前。ちょっと古くない。わかるわかるわかるもんなの本当に今のもう彼女の TikTok とかわかんないでしょ俺,俺の方がりんたろーさんよりわかってないんですよそうなのわかんないんだ何にもわかんないですね指ハートがもう古いって呼ばれてるああそうですよ令和,令和ピースですか令和ピース令和ピース違うんですか<笑>これ令和ピース,、ねピースねはい、頭の上にピースを下にしてやったら令和,令和の令になってるっていう、はい、令和の令上の冠をどころを感情を表してんのね。令和ピース。令和ピース。ね、ああ、いや、これは。昭和。昭和ピース。ピースはちょっと複雑すぎて。もう指じゃ表せない。ピース。昔の。昔のは普通の。普通のピース。昭和とかね。ちょっと下に。胸のあたりに出すおばさんのピース。普通のこれ。本気なだけだから。そうですか。そういうのはりんたろくんの方がやっぱ詳しいんで。いや、そうですね。若い人。貼ってるのは。曲とか。もうリンタロさんが口ずさむ曲が全部 TikTok の曲なんですよ。はい、ああ。それで曲を覚えて。あ、そうなんだ。おじさんと思われたくないんで。<笑>でもこの前ね家で正面漏らしてペットのせいにしてたからね。<笑>なんで俺らのラジオのトーク聞いてくれてるんですか。なんで知ってるんですか。便器と便座の間に入っ,入っちゃったり、おしっこ出ちゃうんですよ。<笑>なんで聞いてくれてるんですか。<笑>ちょうどあの帰りに犬だと思ってすごい量出ちゃって<笑>犬の正面だと思って処理してくれたんです。<笑><笑>ダメだよ。それダメですよね。<笑>ダメですよ。ラジオ聞いてバレちゃったんだよ。ラジオ聞いてバレちゃった。<笑>ラジオ聞いてバレたんだ。はい。怒ってた。怒るね。いや、本当ありえないよって言ってきたんですけど、うん、いやその間違いもありえねえだろうとちょっと思っちゃった。<笑><笑>お前だって気づかなかった。<笑><笑>今日テレビ欄見てたらやるんだね。本間でっか TV で。そうなんですよ。結婚式を。なんか結婚式を。2時間スペシャルみたいなえでなんかおめでとうスペシャルみたいに書いてあったよあやるんだいやそうなんですよすごいあんな言えないのかじゃあ内容はいやガンガンいっちゃっていいっすよねりんたろーさんの LINE は流出しますえっ<笑>ってんか俺知らなくて、はい、そしたらそのパートナーがもう素材をバンバン提供してたんですよプラチナムだからねいや<笑>全関係ねえだろ<笑><笑>その発言の方が問題だろやめなちゃプラチナムだからね<笑>いやプラチナム,<笑>ラチナムやばい事務所とかそんなんないよ<笑><笑>聞いたことないそうなんですよ。大<笑>口<笑><笑>だった。大口だった。インタロクの恥ずかしいやつをどんどんもさらされるわけね。そうなんですよ。<笑>酔っ払って帰ってきた時の動画とか、うんえー、全部。あと、はいはい、初めて送った DM とか<笑>、えー、<笑>出ちゃいけないレベルのものが<笑><笑><笑>週刊誌レベルですあれ。マジで。<笑>びっくりした。文春オンラインみたいでした。<笑>いや俺もびっくりして<笑>えこんなの出していいのみたいな絶対シーズンこの後エグジットの2人にたっぷりとお話聞いていきます日本放送ゴーレディオンジョー毎日二時台最初はザゲストショートを題してゲストと一緒にお送りしていきます。改めて本日のゲストイグジットのお二人です。おねしゅん。ヨロタノです。ヨロタノです。パレチも昨日、はい、マラソン関係ないのに国技館行ったらしいね。そうそうそう。<笑>マラソンでゴールした国技館に普通に相撲見に行きました。<笑><笑>
だからあの国技館に、はい、走って入った場所だそうよ。普通の相撲観戦で行く場所だなっていう<笑><笑>マラソンで行く人いないじゃないですか<笑>楽しかったですその思い出し方できるのかなりレアですね<笑>最初にマラソンで入ってる<笑>すごかったねマラソンありがとうございますもうとんでもちょっとエンディングで加山さんアップにするシーン多いなと俺は思ってた終わりに口出すんじゃない,い大事ですから加山さんの晴れ舞台なんで加山さん最後だ<笑>加山さん<笑>一応僕も加山さんに挨拶しに行って握手とか、うんあ本当ね、あの舞台上でしたんですけど加山さん俺が何してきた人か分かってなかった加<笑><笑>山さんあなんでこの人俺のところに<笑>握手しに来たんだろうみたいな顔してたんで<笑>誰かがこうもうちょっと加山さんの池みたいにやってたよね,ねそうですそうですそうです徳光さ,、ねはい、さんがイケイケって言ったんだけど、うんうんうん、もう加山さんも俺もどっちが誰が何だか分かってない<笑>お互いに誰だろうこの人って思いながら握手してる<笑>それはおかしいだろ<笑>誰だろうはダメでしょ加山さんに対してやっぱりきついですかあれ途中やっぱりでももう余裕だったねそうですねまあ余裕ではあるんですけどあの途中やっぱ中継とかあったりインタビューとかもあるんですよ映ってない間とかも走ってますしで休憩時間もインタビューして中継してやってるんで走るっていうよりスケジュール感がきついですよね<笑>なるほどね<笑>、はい、でそこ24時間耐久なんで,そうだ、ね、で距離っていうよりかは24時間動いてることがきついんだなっていうのは思いましたね,ね、えー、距離は全然楽勝ですとにかくお涙ちょうだいが嫌だったみたいで密着してる時もずっとボケ続けるんですよ、まあ、<笑>本当はもうそれいらないんだけどね<笑><笑>こっちからしたらね金近<笑>さんあの使えるやつお願いします<笑>何回も撮りなるだから3倍ぐらいかかってるんだよね多分そう、えー、撮影がちょっと時間かかって裏側とかも撮ってたんですけど<笑>苦しいとこ撮りたいわけでしょ<笑>そうです痛いとこでも俺は全然<笑>苦しいとこ見せないから<笑>練習中ゴールした国技館でもちょっとやっぱ変な空気になってましたね<笑>ふざけすぎてて、ね、<笑>はい、あ、ふざけすぎて、アナウンサーの方が、ね、まあ、はい、という感じで、キリに入ってきたんで、拾うでした。<笑>最終的に、あの、後から知ったんですけど、俺のマイクオフされてた。<笑><笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいうん、だけどその、うんまあ、東京は全部流れてたらしいんですけど、うん、地方によってはバンバン切られてたらしくて、うん、さあ今から金近が、うんえー、走っております、うん、金近のこの雨の中、うん、バチッてそこで切れたりするらしくて、えーえー、俺何のためにやってたんだ<笑><笑><笑>もうそれはしょうがないよ生放送だから<笑>分かって分かんないんだから<笑>なんか内村さんもなんか軽く無視しちゃったみたいな<笑>ありましたけど<笑>た違いますよシンプルに内村さんが最後のゴールした時にいてくれたんですけど、うんうんうんうん、ちょっと僕も泣きそうになっちゃって。芸人さんたちがいっぱいいたんでアーチやってくれたそうですそうですそうですだからそれ見て,て、ね、うわっ泣きそう泣いてはないんですけど泣,けど、ね、泣きそうだけよ<笑>泣いてくれよ泣いていいんだよ泣いていいんだよ泣かなきゃダメなんだよあの番組は<笑><笑>やっぱ意外と走ってきた距離とか関わってくれた人のこととか浮かぶんですよ。そうね、俺バカみてえだなと思ってこんな単純なことで泣きそうになるんだと思って恥ずかしくて<笑>で<笑>ここで皆さんの顔とかちゃんと見たらもしかしたらこれめっちゃ泣いちゃうかもと思ってそれが嫌で駆け抜けたんですよ。<笑><笑>その内村さんの表情がもうこ,こんな感じで<笑>一瞬<笑>いっちゃったみたいな<笑>羽を張ったもんやっぱそこは来ちゃったからなんだそうですここで止まれないと思ってもう駆け抜けてスピード上げてやって<笑><笑>あんな一瞬見切れる内村さん出たの多分初めてなんだ<笑>あの扱いされてる内村さん見たことないんだ、ね、いやそこはまあでも泣くことあるんでしょ、うん、あんまりふふ言いたくないんだろうけど普段こう、まあ、そ映画見て泣いたりするのもちろんもちろん結構涙もろい部分もあるんですけどあそうやっぱなんかあそこで泣くの悔しいじゃないですか、うん、<笑>そのだからオ,オフの時ではなんかある,、はい、ある,あるんでしょオフは結構涙もろいですよ最近な何見て泣いたりしたの最近はやっぱ昨日の相撲ですね<笑><笑>ええー、ボケんなよまた国技館で<笑>ボケ
ないでくれ。結局どこがどこ泣くんだよ。どこ泣いたんだろう。<笑>どこ泣いた。全勝してたんですよね一人。北東寺でしょ。はい。全勝北東寺倒したから、はい。あそこ負けちゃったから。はい、あ全勝が途切れたなと思って泣いたよ。泣きましたけど。<笑>えー泣けよ。もしついたなと思って遊んで泣けよ。<笑>泣いてくれよ。見に行ったんだねでもね。<笑>誰と行ったの？僕はあのカマタクっていう、うん、あのインフルエンサーでユーチューバーの。<笑>はい。どっちも知り合いなんでしょ？知り合いです。歌舞伎町のバーで。歌舞伎町のバーで働いてて、はい、結構面白い人で二人で行って。友達なの？<笑>友達なんですよ、はい。ゲイと一緒に裸見てきました。言い方。やめなさいよ。<笑>やばいねお前。結構ドキドキしましたけどね<笑>。友達のあれが俺たちとまた違いそうだもんね<笑>。そうですね。インフルエンサーとか多いし、ユーチューバーとか。師匠とか知り合いない。いないじゃん。インフルエンサーは全然知らないです。師匠は知らないです。健康師匠は知ってたよ。健康師匠。でも会ったことは何度かあるんですよね実はあーライブで、はい、あるんですよなんかね稽古師匠が2002年に入門してきたの俺、えーはい、その時に稽古師匠が、うん、一あの私は嫌いな芸人のタイプは髪がピンク色で、うん、あのジーパン破れてろって<笑><笑>予言するからごとか EVG とかなる<笑>すげえ俺,俺しかいないじゃないですか<笑>すげえ師匠が嫌いな人も言えてたんじゃないですか2002年に予言してたすごい俺しかいないんですよこの世にトニーピンクでジーンズの芸人結成2018とかですよそうですかなり前に<笑>前にそれきっかけで亡くなったみたいないや俺らなんでだよ俺らが新郎を与えたわけじゃないですよ EVG <笑>出てくると同時に<笑><笑>びっくりしちゃったわけじゃないでしょそうだよ<笑>そんないなかったっけ今までいやいやこの世にいないですよこの世にいないか出てきたことないですよね下田景樹さんとかいやギリギリですけど<笑>でも芸人芸人じゃないんで師匠から説教される言われはないでしょ<笑>下田景樹さんほぼ同世代じゃないですか<笑>いやそんなことない,<笑>ことない<笑>分かってない分かってないんだその下田景樹さんほぼ同期じゃない歳だね<笑>織田信長とかそこら辺の稽古師匠全然違う、はい、いやわかりますよ<笑>信長との差はさすがにそれはダメじゃないよ<笑>そりゃそうですよ<笑>う、ね、伝説すぎる、ね、なんかあの服のね、はい、メール来てたんで読みましょうか宮戸川さんですねエグザイルのお二人あエグザイルエグザイルですもう,うもう今その間違いしてくれる人いないですよ。インタロのあれにママと引っ掛けて。<笑>ありがとうございます。おじさんからしたらもうほぼ一緒なんですよ。えー、<笑>エグジットの二人に、うん、ナイツファンからお願いです。うん、ええー、土屋さんが。末、うん、は寝巻きに決まっている地味な服しか着ません。<笑>最終的に寝巻きになると思われるような地味な服しか着ません,、うん。スタイルはいいし、華やかな服も似合うと思うので、お二人からファッションのアドバイスをしてもらえないでしょうか。とにかくいつもいるかいないかわからないので、目立つ色や柄を着てほしいんです。一つは花がやっぱりね。だってこれ、うん、これこんなに白に近いグレーありますか<笑>え白,これ白なんですかこの服グレーこれ<笑>何色なんですかこれこれ俺のじいちゃん死ぬ前着てました下も水色のね、はい、いやこのズボン何ですかこのズボンいや別に一番明るい<笑>俺のプロパステルカラーっていうこういうのパステルカラー病院でしかパステルにしては薄いですし<笑>パステルそう,うわこのズボン見たことないっすねひげ一回生やしたからね今年ああはいはいはいそうそうひげ蓄えたりもねそうそうそうしたけどもだからずっと花,花がね出たらいいなと思って僕らのブランド送りますああ確かにブランド<笑>あ僕らイグジーっていうチャラ男ブランド出してます<笑>マジで<笑>嘘でしょ本当今日のそれなのいや今日のは違うんですけど普段結構僕らが着てる衣装は自社ブランドなんですよ<笑>結構もうじゃあそれはもう原色系もうすごい、はい、そうですね全然モノトーン系とかもあるんで、うん、バチッと着てもらったら、ね、どういうのが似合うかねそうか、はいいや、うん、もうセットアップとか絶対綺麗に着こなせますよ。セットアップ、うん、はい。綺麗なやつあるよ、ね。セットアップ自体の質問ですか？<笑>えパソコンの物は浮かんでますよね。パソコンの用で<笑>最初にセットする。最初に最初にセットする。チュートリアル、チュートリアルみたいなもんですよ。違う違う違う違う。いやわかるよセットアップ。はい、でもすごい綺麗に。だとしたらこの。うん色色の感じででももいけますよね、うん、淡い色でも最近ワンピースコラボで、うんうん、あの上のジャケットジーンズジャケットで、うん、あの
、ワンピースのゴムゴムの実とか、ガイモンとか、うん、<笑>コビーとかが、うん、あの、ちゃんと貼ってあって、うん、すごい可愛いやつあるんで、うん、本当にあれ送ります。うん、<笑>大丈夫それ、<笑>子供来て。子供来てるのパジャマだ<笑><笑>結局パジャマになっちゃうんですよ。一応ダメージも入ってるんですよ。パジャマ増やしてって話じゃないの。髪型ってまずないですか。髪型ね。だって二人はさ、あの来ない来てないじゃん。だってハゲたら絶対やヤバいでしょ。ハゲたらヤバいでしょ。どうするのハゲたら。いや、俺でも、俺はハゲたら盛り上がるかなと思って。盛り上がる<笑>俺が書き上げたら盛り上がりません<笑>髪ハゲてて書き上げたら。朝<笑>めちゃくちゃ盛り上がりそうだなと思って。俺はもう髪のタトゥー入れますわ、もうここ、そこに。<笑>一番ハゲたくないから。ない<笑>すごいね。そこは覚悟してるね。そこまでね。あ、そう。<笑>そこまでカツラとかじゃなくて。タトゥー。これ掘り込みます。<笑>あ、でもそういいかもしれないね。ね。毛量とかもあると思うんだよね。あーねー。若、まあ、かりでやっぱ40過ぎてからでもそれはきついでしょう。そうす急にイグジーブランド着始めたら。<笑>めたら<笑>でも一生の金髪みたいなになっちゃうよね。いやいやいいかっこいいですよあれは。かっこいい。あれはかっこいいですけどね。<笑>すごい勢いで掘ろう。かっこいいっすよあれあれ,いいあれすごいかっこいいです<笑>そうねわかんないねいやそうそういうところやっぱり真逆みたいな真逆だからやっぱ、ね、ありますからねいやそうそういやでもどうだろう、うん、いやかっこいいじゃないですか見た目も、うん、スタイルもよくて、うんうんうん、だからマジで服でだいぶ変わると思うんですよ、うんうん、ねやっぱりもうや,やりましょう本当に企画で<笑>企画で、はい、YouTube やられてますよね、うん、YouTube やってますそうですよね、はい、あの YouTube の<笑>あの,あの YouTube はそういうやつじゃないんだ<笑><笑>あの YouTube の時だけ服をすごいおしゃれに。EXIT ブランド。あ、なるほど。はい。消し坂会長の時だけ、そうです。めちゃくちゃおしゃれになる。はい。あ、いいね。時だけやって。したら多分底辺 YouTuber 抜け出せると思う。底辺 YouTuber やってるじゃん。底辺 YouTuber。<笑>いやでも最近すごい最新のやつ動画何回ぐらい上がってます200回ですね、はい、<笑>クソもクソじゃないですか天<笑>より下にいるじゃないですか<笑> 200回なんか上がってんだよ<笑>ちゃんと見たらあれ面白いんですよ<笑>じゃあ,ありがとうございますいい試合してる<笑><笑>ちゃんと見てんだ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> CM の後もイグジットのお二人お付き合いいただきます、はい、はい。ここで電車の情報です河川に死傷物がある影響で運転を見合わせていた JR 内房線は先ほど全線で運転を再開しました。この影響でダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方はご注意ください。えー、電車の情報でした、はいえー。さあ引き続きゲストはイグジットのお二人です。お願いします。お願いします。ますえー、埼玉県の北本市の新さんという方ですね、うん。令和ピースなんですけども、流行ったのは2020年ですね。リンタロさんも新しいの知らないんですか。あれ？もう30半ばですもんね。<笑>いやいやいや、彼がレアピースって言ってましたね。ああ、そっか。これは確かに古いから。今、ここにこうつけるのが流行ってるみたいですよ。何ポーズですか頭の上に。ここね、ワンピースの何かから来てるって聞きます。俺、それができないんだ<笑>え、へそってこと<笑>関節の関係なくそれができないって。ほんとだ。死ぬ方はもう無理でしょ。できてないんだ。<笑>頭の後ろによるのが流行ってる。はい、韓国とかでも。ほんとだ。ウサギみたいにするみたいな。はい、そうです、そうです。でも、もしワンピースのへそっていうやつだとしたら、はい、空島編なんで、はい、10年、20年ぐらい前です。はい、<笑>いや、空島編。俺はめちゃくちゃ好きだからわかるけど、全員わかんない。わかんないっすよね。ちちで,<笑>でも、あの、言ってたよね、ほんまでっかで。はい、あの、はい、あ、小田先生の、ね。行きました、行きました。行きました。行きました。行きました。やばいっすね。あ<笑>とで話すんです。そうですね。まあ、ネタバレになっちゃいますもんね。<笑>ジャンプ派ですかジャンプ派。うわ、じゃあ最高だ。<笑>最高だよ。よかった。でも、あとで話そうっていう判断ができてよかった。<笑><笑>本当だよね。<笑>そうだね。じゃあそれではね、えー、こちらのコーナー参りましょう。今日のスポットナイツ。はい。えー、今週は SDGs について考える一週間ということなんですけれども、うんえー、お二人は日本放送フジテレビ BS フジによる、えー、SDGs の三波連合プロジェクト、えー、握手。楽しくアクション SDGs のアンバサダーということですね。うん、もう日本放送のあれですね、エレベーターにもでっかいポスター貼ってありますよね。<笑>あるある。ねえ、うん。で、あさって23日金曜日の夜10時から放送されるオールナイトニッポンゴールド SDGs スペシャル、うん、未来のためにみんなでヒュイゴーの、うんえー、パーソナリティを務めるということですね。うんうんはい
、これどんな番組になるんでしょうか。もう、うん、ゲストの方が様々で、うん、結構その専門知識がすごいんで、うん、その。天気予報士の方が来てくれて、異常気象のことを語ってくれたりとか、うん、ギタリストの宮城さんとか、長谷川ミラちゃんとかが来てくれて、うん、ティーンに対してのこの発信の仕方だったりとか、服とか、使う責任、作る責任についてとか、なるほど。結構そういうのを聞きながら、うんまあ、一緒に学んでいこうみたいな、そんな番組ですね。宮城山じゃないんだ、これ。宮城山じゃない。宮城山じゃないです。宮城山さん。相撲は出てこないんだ。外桜、外桜じゃない。外桜、外桜。土俵の上でしか語られないんで<笑><笑>はい、でも発信していかないんで。ユニフォームは一番エシカルですけどね。この着て<笑>まあね、着てないから、ほぼ着てないっていう。作らないっていう意味では。一番の SDGs。はい、めちゃめちゃ SDGs ですけどね。<笑>はい、回しのみですから。<笑><笑>私をバナナの皮とかで作った紙にしてもらったら完璧に<笑>そうだ、ね、あれ油使っちゃうけどねあ油よくないですよね油もなくてそうあれも多分オーガニックなものに変えた方がいいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそまあ、そうね、<笑>まあでも海がね、いろんな影響あるから、使用の問題をね、力士の皆さんが考えてくれれば、<笑>結局それで、この SDGs につながるんですよ。この番組って相撲のことは触れてないですよ。触れてはいないんですけど、つな、ね、がります。つながる。はい、やっぱ国技ですから。<笑>っていう意味で言うとねそう、そういうのを大切にしていこうっていう。野球とかももうちょっとできますか、SDGs。野球もちろんです。野球なんで折れたバットとかを箸とかにしてたりとかもあります。実際してるんだ。実際野球も結構 SDGs に直接関わってするんで。なるほどね。いいと思います。うん、そういうのがあるんだね、やっぱりね。ねうん、面白そうな、ね、番組ですけどね、はい。メールまだまだあります。はいはい。ね、読んでいきましょうか。ランランさんですね。ですね。毎週エグジットのオールナイトニッポンクロスを聞いているのですが、うんえー、金近さんがオープニングでビーズの曲を紹介した時に、り、うんたろうさんが、うん、ビーズの曲かけすぎだろと突っ込んでいた時があって、うん、あの後ビーズファンからは苦情はなかったですか<笑>私はビーズファンなので、ビーズの曲がかかるのは嬉しいのですが、あの突っ込みには笑ってしまいました。うん、<笑>言うんだ、ね。大好きなんだ。ビーズ好きですね。まあ、ナンバーワンですから、日本の。そうだよ、ね。やっぱり大好きでやってるんですけど。えー、でも、その、なん、なんですか、うん、その、はいうん、かけすぎなんですけど。うんうんうん、<笑>バランスは取った方がいいよ。はい、現状、うん、あの、苦情来てないんですよ、うん。ここで取り上げることによって来る可能性がある。<笑><笑>あるじゃないですか。こういう太字にすんだ、はい。ナイツさんの、そのファンの方、ビーズ好きな方も、いるかもしれないんで。ほっとけよと思う。いやいやいや<笑>ありがたいです、こういう問題を表面化してくださって。<笑>やっぱ僕もね、あのワンピースのフィルムレッドっていう、ワンピースの映画が出た時に。無理やりこじつけでビーズのレッド流したりしたんです。関係ないじゃん。<笑>あと僕がランナーですから、<笑>そこあえて、ビーズのランっていう曲があるんで、それひたすら流したりとか。<笑>とにかく、僕にこじ。つけてビーズを流そうとするんです、ね、めちゃくちゃファンなんだね。お会いしたことあんの？いやまだないんですよ。ま、ないんだ。はい。いつかと思って、ね。でも芸能界の最終的な目標が、うん、岩間さんビーズの二人に会うことらしいんですよ。うんね、だからそれ会っちゃうとやめちゃう可能性があるんで。うん、そんなもう何でもコールなくなるから。はい。だからマネージメントと一緒になって、うんうんうん、そこだけは合わせないように。<笑>でも一つ燃え尽きちゃうのか。もうだってやりたいこと何もないですからね。<笑><笑>今、M1 決勝行きたいぐらいと、あとビーズに会いたい。<笑>これができたら。それだけでここまで来た。<笑>だけで。<笑>ね、もうないんですよ、やりたいことは。やめたいんですよ、やめたい。<笑><笑>それで今の審査員がね、はい、稲葉さんのかなったら一石二鳥あ全然頑張れますよ、ね、<笑>一撃決勝行った時点でもう俺やめるから<笑>戦わないっていう何だかすごい何だすごい稲葉さんがいるんですか<笑>おかしいな話ですよ<笑>漫才の時にさなんかうまいこととか言うじゃん、うんはいはい、あの時俺大好きなんだよねあ本当ですかあのなんかダジャレとか好きじゃん、はい、<笑>うまいんだよねうまいんだよねドーンみたいな嬉しいなだからネタの最後謎かけなんですけどそれこそ、うんね、あのナイツさんに誘っていただいて、うん、浅草に行った時に、うんうん、いつもはお後がひゅい謎かけしてお後がひゅい号でそう去っていくんですけど、うんうんうん、そこはなんか別にみんなが盛り上がらない普通に終わりなんで,、うんうん、でなんとかとそのなんとかってことだよなみたいな謎かけしたらうわーってなって。<笑>
クソリアクションがマサクソ<笑>受けるポイントが全部逆なんですよ若者の前でやるのと浅草でやるのとじゃあ,<笑>あの同じボケでもゼロ受けと100受けが全く逆になる<笑>あれはねお笑いの真髄ですよね,うね<笑>もうネットニュース見てない、はい、ワイドショー見てるからね、はい、だからまずそのネットニュース受けると思った時にねシーンと来るんですよものすごいよあれ真髄ですよねあそこって。東洋館もねやったもんね場所によってネタがどれだけ変わってくるかみたいな勉強になるやっぱり一日に二箇所やるとおかしくなるからそうですよねあれ,<笑>あれ分かんなくなっちゃいますねでもだんだん年取ってきたらさ、はい、もうだってもう五十とかさ四十五十とかになってきたらやっぱ浅草がやりやすくなってくると思うよ自分に合わせられることができますもんね。<笑>こういうなんか派手な師匠とかいそうだもん、ね、<笑>あとちょっとしたら出てきますよね一周<笑>してなんかこういう<笑>いや客もだからこういうじじいばばがいる可能性ありますから、ね、確かに確かにド派手な、ね、<笑>いるかもしれないそうだよねうまいんだもん即興でやったりするのなぞかけはいや僕らはもうちゃんと練って練って<笑>考えてくれるのは根づちやべえっすよ<笑>毎回謎かけ俺ら考えるたびに根づちやべえと思います根づちはそう今ね TikTok でちょっと、うん、あの人気になって小学校の回再生とか言ってんだからねそうそうそう今若い人たちが根づちやべえって言ってんだから根づちんですよ<笑>気づき始めたっすねああすごいなポ,ポピーライダーさんですね、うんうんうん、えー、りんたろうさんは夏さんと同じく介護系の職場で働いてましたが、うんはいはいはい、印象に残ってる入居者さんはいますか、うん、えー、僕の場合はやたらお菓子をくれたご婦人ですへこの方もそっかなっちゃんもねそうなっちゃんもねそう,そうなんですよ、うん、で、うん、こうく組み立てぐらいの時かコミ組み立て、はいはいはいはい、その単独ライブのワクマ V を撮ろうっつって、うんうんうんうん、久しぶりにその老人ホームに行ってみようって太郎、うん、さんが働いてたんですね,たたねで,で久しぶりみんな覚えてるやつは全員忘れてたんですよ俺の<笑>だから俺まだ疑ってんですよ<笑><笑>介護職やってたって言ってるけど<笑>誰も覚えてなかったんですよ現場行ったら<笑>で俺だよとか言ってるけどみんなやっちいてよ誰<笑>じゃあ嘘じゃん今までのエピソードは<笑>でもその YouTube の企画は取らなきゃいけないじゃないですかでその若者で今流行ってるゲーム一緒にやってみましょうっあのー、カーモンベイビーアメリカっつったら,、ねらね、アメリカっぽいことを言うみたいな、うん、誰々が大統領みたいな、うん、でそれ続けていくんですけど、うん、じゃあ言ってねアメリカっぽいことって言ったら。アメリカの話はしたくないって<笑>切なかった<笑>やめよう<笑>これやめようこの企画<笑>この記憶は絶対忘れないから<笑><笑>そ,そこだけ<笑><笑>それまですごい楽しかった<笑>そのおじいちゃんに回るまではみんなで全部のものがでかいとか言ってる<笑>アメリカンボーイとか言ってたのに<笑>はいおじいちゃんって言ったら<笑>やだ<笑><笑>出したくないんだそれは<笑>、ね、そんな切ないゲームじゃないんだけど<笑>結構なんか今あれゆったり感の中村くんもさ、ね、そういう働いてるじゃんニュースになってたけどねあそ,うそ,う、うん、そういうなんかちょっとこう少しこうボケてきた人に対してすげえ突っ込んだりするとめっちゃ喜ぶからツッコミみたいのを今やってるって言ってたけどね,ねちょっとやっぱ中村さん毒マムシ的なところもあるんで<笑><笑>ちょっとそのあそうなんですよ。ババとか言ったり、そうなんですよ。その愛があるツッコミなるほどなるほどハマってんじゃないですかね。でも結構働いてたんだ。だそうですね。僕八年ぐらいです。そんなに？なっちゃう何年ぐらい？トータルで20年ぐらい,いあのボ,ランボランティアも含めて、はいはいはい、バイトも含めてとかそういういろんな人がいらっしゃいますよねめちゃくちゃいるっすねだから夜中おむつ交換行って「バケモンだ!」って叫ばれて。<笑><笑>いや,い,やいやでもしょうがないもうだって夜中寝てる時にこんな出たいの来たらそれは怖いよって思いますもん<笑>、うん、配慮とかないですもんね<笑>、うん、もうそうだからいや申し訳ないと思って<笑>そうかそうか<笑>
<笑>山から降りてきましたよって言って<笑>すいませんって<笑>怖いでしょだって<笑>より怖くしてくれる怖くなっちゃう<笑>ちょっとけって<笑>じゃあ化け物じゃない<笑>山から降りてきてそれはしょうがないんだそれしょうがないですもんねだって向こうからしたらだって怖いですもんねだからそのこっちはねお仕事で行くけど夜中起こされて急にでかいのいたら怖いでしょって思いますね僕、うん、のとこ夫婦で入られてるおじいちゃんおばあちゃんがいて、うんうんうんうんそのおじいちゃんが、うん、あの夜中になると、うん、奥さんに隠れて、うん、違うおばあちゃんのベッドのとこ行こうとするんですよ。えーうん、な,なんですけど鼻にチューブつながってて<笑>それ抜けると大きい音が鳴っちゃうんですよ。<笑><笑>ブザーがパーパーってなって、それでいつもバレるっていう<笑>。学ばないんだよ。おじいちゃんがいます。友達なのかな<笑>違うとこ友達がいるのかな<笑><笑>そこはずっと。面白い話だね、それ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>さあもうねお別れの時間となってしまいますけれども改めてお知らせありますかお知らせは、えー、はいはいはいえー、っとですねえー、お聞きの日本放送で明後日9月23日金曜日夜10時からですね先ほども言いましたオールナイト日本ゴールド SDGs スペシャル未来のためにみんなでヒュイゴーというものがありますということで、うんうん、でその後ですね夜12時からは、えー、毎,毎週やってます、うん、イグジットのオールナイト日本クロス、うん、はい三時間ぶっ続けでイグジットしゃべってます<笑>めちゃくちゃだな。すごいな。めちゃくちゃやってます。めちゃくちゃやってんな。<笑>休みあるの？休みはありますよ、ね。最近はね増えてきたんですけど、この日だけなんかギュッと詰められちゃった。大家族とロケでなんか一緒に乾くだりした。<笑>なんで見てんすか？めっちゃ見てくれてると。<笑>動物番組なのにその日動物大好きだから。<笑><笑>いいなあ自然っていいなあ<笑>やっぱいいなあってさイカダの上でね<笑>恥ずかしいな<笑>動物番組なのに動物出てこない動物出てこないですからその日<笑>かろうじて犬一匹出てくる、はい、<笑>あと人間という動物が自然を感じてます<笑><笑>でね,ねいろいろお忙しいですけれどもまたぜひ、はい、来ていただきたいと思います、はい、ありがとうございますゲストイグジットの二人でしたありがとうございましたセラフィーセラフィーセラフィーすごいよね<笑>